എം സി ആർ പ്യൂർ കോട്ടൺ ക്ലബ് തകർപ്പൻ കോമഡി പവേർഡ് ബൈ ഈസ്റ്റിയുടെ ഈ വേദിയിൽ ഒരു തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസുമായി എത്തുന്നു കലാഭവൻ അക്ഷയും കോട്ടയ സുഭാഷും എം സി ആർ തകർപ്പൻ കോമഡിയിലേക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഇതിനകത്ത് ആരാണ് സുഭാഷ് ആരാണ് അക്ഷയ് കോട്ടയം സുഭാഷ് ഞാനാണ് ആഹാ കലാഭവൻ അക്ഷയ് ഞാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേച്ചിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തട്ടിമുട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വേഷം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ആയിരുന്നു എന്താണ് എത്രയല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് മോൻ ഇതിന് മുന്നേ അല്ല എന്നെ എല്ലാരും കാണുമ്പോ വലിയ കൊച്ചിച്ച ചേട്ടാണെന്നൊക്കെ വിളിക്കണത് പക്ഷെ ഇത്തിരി ബഹുമാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതണം പക്ഷെ പ്രായത്തിന്റെ എല്ലാരും എന്റെ വീട് ഇവിടെ എഴുപന്നെയാണ് എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആദ്യം ആരാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ കട്ടപ്പന ഋതി കൃഷൻ നമ്മുടെ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ വിഷ്ണു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ സിനിമാടന്മാരെ കാണാൻ എന്നാ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ അവരൊക്കെ കാശും സൗന്ദര്യവും അവരൊക്കെ പേര് തന്നെ കിട്ടടാ എന്നാ മുട്ട് പേരല്ലേ എന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ദാസപ്പൻ ഔ ദാരിദ്ര്യം എന്റെ പൊന്നടാവേ ഈ പേര് കേട്ട് തന്നെ അറിയാലോ ഒരു കാലത്ത് കയറി പിടിക്കാൻ പോളെന്ന് ചേട്ടായിക്കത് സിനിമയിരുന്ന് പക്ഷെ എനിക്കെന്റെ ജീവിതം നേട്ടായി ഞാന് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാലും വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയാക്കണ സാറിന്റെ അടുത്ത പടത്തുള്ള ഒരു ചാൻസ് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരുക്കി ഞാൻ ഈ ചെറുക്കണൊക്കെ എന്തോരം കുത്തിയർന്നു പറഞ്ഞാലും ഒടുക്കത്തെ ക്യാമറന്നേ അതൊക്കെ ഉള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്ത ആർക്കേട്ടോ നിന്റെ പേരനാടാ ദാസപ്പൻ അയ്യോ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ മറ്റൊരു അടുത്ത് ഞാൻ ബാഹുബലി ടൂയിലെ പ്രവാസിന്റെ ശബ്ദം അരുൺ പറവൂരാണ് അത് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ശബ്ദം അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലിയായ ഞാൻ മകിഴ്മതി പ്രജകളുടെ ജീവനും സമ്പത്തും അഭിമാനവും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ജീവത്യാഗം ചെയ്യാൻ മടിയില്ല എന്ന് രാജമാതാ ശിവകാമി ദേവി സാക്ഷിയായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ജയ് മകിഴ്മതി അവിടെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ വോയിസ് ചെയ്യാം ഷീലാമ്മ അത് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാന് ഈ നമ്മുടെ അക്ഷയ് പറയുമ്പോഴേ ഭയങ്കര അടുത്തായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ വോയിസ് ചെയ്യാവേ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഇന്നസെന്റ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് കപ്പയും കഞ്ഞിയും വാങ്ങി തന്നാന് ഹോ എന്റെ വീണ ചേച്ചി ഒന്ന് പോ അടുത്ത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ബാഹുബലി ടൂലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഡയലോഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വീരനാകാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകാറുണ്ട് ആ അവസരമാണ് ഇത് ശാസം തരുന്നവൻ ദേവൻ ശാസം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നവൻ വൈദ്യൻ ശാസം രക്ഷിക്കുന്നവനോ മാമൻ അച്ചു മാമൻ അപ്പോ അടുത്തതായും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സരിത വടക്ക കേരളത്തിൽ പാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കാറ്റുണ്ട് അത് ആ സരിതയുടെ മുടിയിലും സാരിയിലൊക്കെ തറ്റിത്തറയ്ക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു എന്നാ സാറ് സോളാറിന്റെ വെളിച്ച പഠിച്ചാപ്പില് ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്തായി നമ്മുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശശികലിംഗ അത് എടുക്കാൻ കാര്യം വരുന്നില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മച്ചിയമ്മ അപ്പൊ അമ്മച്ചിയമ്മക്ക് പല്ലില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ എന്നെ ഏഴാ ഏഴാണൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ അമ്മച്ചിയമ്മനെ കളിയാക്കണ ഈ വോയിസ് കൊണ്ടാണ് 
എന്റെ പൊന്നു ഞാൻ ഇതാക്ബരെ ഞാൻ എന്താടായി കാണുന്നത് എന്റെ പൊന്നു ഇന്നാണ് ആ പരസ്പരത്തിയുടെ ദീപിയുടെ നമ്പരും കരിഞ്ഞു പോയാലും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരുന്ന് കാണും ആ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുമ്പോ അമ്മൂമ്മ എന്ത് പറയും തിരിച്ച് അച്ഛനമ്മക്കും വിളിക്കാൻ അതായത് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് മയക്കുന്ന പിടിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കും അതായത് നമുക്ക് വിസില് വഴി നമ്മുടെ പ്രേമ സിനിമ അതിൽ ഈ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കണ ഒരു രീതിയും അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേമ സിനിമയിലെ വിനയ് ഫോർട്ട് സാറിന്റെ വോയിസും വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായല്ലേ പറയണം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അഞ്ചാലി മിസ് മിസ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അല്ല ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പറയാം അതാകുമ്പോ വടക്കറിഞ്ഞാൽ എന്റെ വായി വന്നാൽ എനിക്ക് തിന്നാം എനിക്ക് 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 ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എണിച്ചി എനിക്ക് നമ്മുടെ അഭിയിക്കണം നമ്മുടെ കലാപനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമില്ല ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല തരാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഭിയിക്കയുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അഭിയിക്ക് ആമിനത്താത്ത ശബ്ദം എല്ലാ വേദിയിലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ഈ തകർപ്പൻ കോമഡിയുടെ ഈ വേദിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷവും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർച്ചകളും മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലത് മാത്രം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു